வெல்கம் டு மை சேனல் இனி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா போன வாட்டி நான் மாறி ட்ராயிங் தான் நான் பண்ணியிருந்தேன் அதை வந்து ஸ்கெட்சிங் மட்டும் தான் நான் பண்ணியிருப்பேன் அதை வந்து அதே ட்ராயிங்காக இப்போ வந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷேடிங் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் வந்து ஷேடிங் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கெட்ச் பண்ண அந்த வீடியோ வந்து போன வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன் அதை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லும் வந்து நான் ஸ்கெச் அதாவது ஸ்கெச் பண்ணதை போட்டிருக்க மாட்டேன் ஷேடிங் எப்படி நான் பண்ணியிருக்கேன் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த பென்சில் யூஸ் பண்ணணும் எந்த பேப்பரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்றது தான் நான் தெளிவாக இதில் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ முதல்ல கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் எல்லாம் புரிய வாய்ப்பில் இதே என்னோடய வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் எப்பெல்லாம் ட்ராயிங் பண்ணணும் எப்பெல்லாம் வந்து ஷேடிங் பண்ணணும் எப்பெல்லாம் வந்து மொபைல் பார்த்து வரையணும் அப்புறம் பிளண்டர் ஃபுல் எப்படி பண்ணணும் அப்படி எல்லாத்தையும் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் நீங்கள் கூட என்னோடய வீடியோவை பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு அதில் புரிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வீடியோவில் நான் என்னென்ன மெட்டீரியல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோ பாருங்கள் இதில் ஏ ஃபோர் பேப்பர் ஹெச்பி பென்சில் சிக்ஸ் பி பென்சில் எயிட் பி பென்சில் சார் கோட் பென்சில் எல்லாத்தையும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல்லும் ஷேடிங் தான் நான் காட்டியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெச் பண்ணியிருந்தேன் அதை முன்னாடி வீடியோவில் நான் போட்டிருந்தேன் இப்போ வந்து நான் வந்து டார்க் ஏற்றுறேன் அதாவது இப்போ நான் ஃபோட்டோவில் வச்சுருக்க இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா அதிலேயே தெரியும் எங்கெங்கே டார்க் ஆகுறேன் இப்போ வந்து நான் சார்கோல் பென்சில் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் சார்கோல் பென்சில் வச்சு இப்போ நான் வந்து டார்க் ஏற்றுறேன் அதாவது உள்ளுக்குள்ள நான் அவுட்லைன் போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் டார்க் ஏற்றுறேன் இப்போ இப்போ வந்து நான் வந்து சார்கோல் பென்சில் வச்சு நான் டார்க் ஏற்றுறேன் கொஞ்சம் ஸ்பீடப்பாக ஆகியிருக்கேன் வீடியோவை கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக தெரியணுன்றதுக்காண்டி அதாவது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக நான் வந்து பண்ணிடுவேன் அதனால் ஸ்பீடப்பாக ஆகியிருக்கேன் அந்த இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு சார்கோல் பென்சில் யூஸ் பண்ணேன் இப்போ வந்து நான் எயிட் பி பென்சில் யூஸ் பண்ணி இன்னும் நல்லா டார்க் ஏற்றுறேன் ஃபுல்லும் நம்ம கண்ணாடின்றனால நல்லா டார்க் ஏற்றினா தான் நம்மளுக்கு பளிச்சுன்னு தெரியும் அதனால தான் நான் இப்போ நல்லா டார்க் ஏற்றுறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து கரெக்டாக அந்த இது எங்கெங்கே எப்படி டார்க் இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து டார்க் ஏற்றுறேன் கண்ணாடிக்கு அடுத்ததாக உள்ள இதில் டிராயிங் இரு டார்க் ஏற்றுறேன் இது வந்து நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹச்டியில் வச்சு பார்த்தா தான் நம்ம உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் நான் எப்படி ஷேட் பண்ணுறேன்ட்டு இல்லைனா சரியாக தெரியாது இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு பென்சில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா டிராயிங் வந்து சூப்பராக தெரியும் இல்லைனா வந்து நார்மலாக தான் தெரியும் அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது இப்போ வந்து நான் வந்து உள்ளே உள்ள தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் பிரிச்சுக்கிறேன் உள்ளே எங்கெல்லாம் வந்து எப்படிலாம் வந்து பிரியும்ட்டு நான் நல்லா பிரிச்சுக்கிறேன் இப்போ உள்ளே நான் இங்கிட்டு டார்க் ஏற்றுறேன் இந்த பென்சில் வந்து இது வந்து நான் வந்து எயிட் பி பென்சில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எயிட் பி பென்சில் வச்சு நான் நான் நல்லா டார்க் ஏற்றுறேன் ஃபுல்லும் நான் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு நேராக எல்லாம் முடிச்சுட்டு திருப்பி டார்க் ஏற்றுவேன் இது ஃபஸ்ட் லேயராக நான் வந்து டார்க் ஏற்றுறேன் இப்போ இப்போ வந்து ஐப்ரோ கேற்ற மாதிரி நான் டிராப் டார்க் டார்க் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் திருப்பி சார்கோல் பென்சில் பென்சில் யூஸ் பண்ணி இப்போ சார்கோல் பென்சில் யூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது சார்கோல் பென்சிலால் அவுட் லைன் நான் டார்க் கொடுத்துக்குறேன் இப்போ வந்து சிக்ஸ் பி பென்சிலால் உள்ளே வந்து நான் லைட்டாக ஷேட் பண்ணுறேன் உள்ளே எதுக்கு ஷேட் பண்ணுறேன்னா நம்ம அந்த ஒரிஜினல் இமேஜில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக தான் ஷேடிங் இருக்குது அதாவது எயிட் பியோட கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கிறனால நான் வந்து சிக்ஸ் பி பென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் பிளண்டர் டூல் அதாவது இதை எப்படி பண்ணணும்ட்டு நான் வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் எப்படி அந்த டூல் பண்ணணும்ட்டு அதை வச்சு பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து நோஸ் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கேன் அதாவது நோஸ் உள்ளே வந்து நான் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கிறனால டார்க்காக கொடுத்துக்குறேன் அந்த நோஸோட அவுட் லைன் லைட்டாக நான் கொடுத்துக்குறேன் இதை வந்து சார்கோல் பென்சில் வச்சு நான் அவுட் லைன் கொடுத்துக்குறேன் எங்கெல்லாம் டார்க் பண்ணணுமோ அங்கெல்லாம் நான் சார்கோல் பென்சில் வச்சு தான் கொடுத்துக்குறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து மீசியை ஸ்கெட்ச் பண்ணுறேன் அதாவது இது ஃபஸ்ட் லேயராக நான் வந்து லைட்டாக ஸ்கெட்ச் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது மீசை டோன் எப்படி வருமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து அதே லைனில் அப்படியே வரிசையாக நான் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது கொஞ்சம் அது மீசை எந்த வாவில் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஷேட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா மீசை வந்து கரெக்டாக மீசை மாதிரி தெரியாது இது நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக்காக நான் வந்து லைட்டாக ஸ்கெட்ச் பண்ணுறேன் மீசையை அதாவது ரெண்டு மூணு மெத்தடில் நம்ம பண்ணலாம் இது வந்து நான் என்னோடய மெத்தடில் நான் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக கொடுத்து இப்போ நான் எயிட் பி பென்சில் வச்சு
நம்ம யாரை வரைஞ்சிருக்கோமோ தெளிவாக தெரியும் ஸ்கெட்சிங்கில் ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக நம்ம யாரை வரைஞ்சிருக்கோன்னு அந்தளவுக்கு தெரியல ஆனால் இப்போ வந்து ஷேடிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம யாரை வரைஞ்சிருக்கோன்னு ஓரளவுக்கு நல்லா தெரியுது எங்கெங்கே எப்படி வருமோ அதை முன்னே பிரிச்சுக்கிட்டால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் வந்து தாடி ஸ்கெட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதாவது இது ஃபஸ்ட் ஒன் நான் வந்து கொடுக்குறேன் இல்லைம்மா அதை எயிட் பி பென்சில் நான் வச்சு யூஸ் பண்ணாலுமே நான் அதை வச்சுட்டு லைட்டாக கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த அக்கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டார்க் எத்தனை அந்த ஒரிஜினல் பிக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டார்க் அதான் டார்க்காக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஏற்றுறோம் ஒரேடியாக நம்ம ஏற்றணுன்னா நமக்கு வந்து அசிங்கமாக போயிடும் அந்தளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கிறாது இப்போ வந்து நான் வந்து ஹேர் ஸ்கெட்ச் பண்ணுறேன் ஹேரில் நம்ம மூணு ஸ்டெப்பாகவும் பண்ணலாம் இதுக்கு தனியாக நான் ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கேன் அது கீழே லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது எதுக்கு இந்த இடத்துல நான் ஸ்கெட்ச் ரொம்ப வேகமாக ஸ்பீடை பார்க்கியிருக்கேன்னா இதெல்லாம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே நான் ஹேருக்கு மட்டுமே டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக்கு இது மாதிரி ஹேர் எப்படி வருதோ அதே வாக்கில் வந்து நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ணணும் இது லைட்டாக நான் அவுட்லைன் போட்டு வச்சுக்கிறேன் எப்படி எங்கே வரும்ட்டு முடி வந்து அந்த இடத்துல வளைஞ்சி வரனால நான் வளைஞ்சி வளைஞ்சி கொடுத்துருக்குறேன் இது வந்து ஒவ்வொரு இதுவும் மெல்லமாக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இதுவும் ஸ்லோ ஸ்லோவாக பண்ணணும் இது நான் ஸ்லோவாக பண்ணால் வீடியோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே போகுன்றனால நான் ஸ்பீடாக பார்க்கிருக்கேன் அந்த இடத்த மட்டும் இது தனியாக நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியல டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதான் முடி எப்படி வருதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து லைட்டாக ஸ்கெட்ச் பண்ணுறேன் அதாவது இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக்காக தான் நான் வந்து லைட்டாக ஸ்கெட்ச் பண்ணிட்டுருக்கேன் மொத்தம் ரெண்டு மூணு ஸ்கெட்ச் வந்து நம்ம மேலே மேலே அடிஷ்னலாக லேயர் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நமக்கு வந்து டீட்டெயில் நல்லா கிடைக்கும் இது வந்து நான் வந்து என்னோட மெத்தடில் நான் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் ஒவ்வொரு மெத்தடில் பண்ணுவாங்க இது எனக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மெத்தட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நான் செகண்டாக நான் வந்து ஆட் பண்ணுற மேலே லேயர் இன்னும் நான் டார்க்காக ஏற்றி ஆட் பண்ணுறேன் எப்படி ஸ்கெட்ச் வந்து எப்படி வந்து வளையுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வளைச்சி வளைச்சி போடுறேன் அதாவது அந்த இந்த ஸ்கெட்ச் எப்படி அதுக்கேற்ற மாதிரி வரிசையாக நம்ம டார்க் ஏற்றி போட்டால் தான் நமக்கு வந்து ஸ்கெட்ச் கரெக்டாக தெரியும் நான் இதே செகண்ட் லேயராக நான் வந்து மேலே ஆட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதாவது எப்படி ஸ்கெட்சிங்கிறத முடிவு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷேட் பண்ணலாம் இதே நீங்கள் வேறு பென்சில் வச்சு லைட்டாக ஷேட் பண்ணிட்டு இது வந்து எயிட் பி வச்சு நான் இன்னும் டார்க் ஏற்றுறேன் அதான் முடி எந்த வாவில் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வளைச்சி வளைச்சி பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணால் தான் நமக்கு ஸ்ட்ரோக் கரெக்டாக வரும் இல்லைனா கரெக்டாக வராது இந்த சைடு வந்து லைட்டிங் நம்ம விட்டுருக்குறோம் அதாவது ஒரிஜினல் பீக்கில் வந்து லைட்டிங் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிறனால நான் வந்து அந்த இடத்துல ஒன் சைட் மட்டும் ரைட்டு ரைட் சைடில் வந்து லைட்டிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி டார்க் ஏற்றாமல் மெல்லமாக நான் டார்க் ஏற்றி போகிறேன் மற்ற இடத்துலலாம் கொஞ்சம் டார்க் இருக்கனால டார்க் ஏற்றிக்கிறேன் மொத்தமாக லேயர் வந்து கடைசியாக நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்ட்ரோக்காக நான் வந்து ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ லேயர் வந்து அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அடுத்தடுத்த மேலே மேலே நம்ம வந்து ஷேடிங் ஏற்றிட்டே இருக்கணும் அதாவது பொறுமையாக தான் நம்ம பண்ணணும் இது நான் ஸ்பீடை பார்க்கிறதுனால வேகமாக தெரியுது இதை நான் வந்து ரொம்ப நேரம் தான் பண்ணேன் மொத்தமாக ட்ராயிங் அண்ட் ஸ்கெட்ச் பண்ணி மொத்தமாக முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒன் டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சு இது வந்து நான் இப்போ வந்து இந்த சைடு அதிகமாக டார்க் இருக்கனால டார்க் ஏற்றுறேன் இது வந்து செகண்ட் ஸ்ட்ரோக்காக தான் நான் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்து கடைசியாக வந்து அவுட்லைனாக மொத்தமாக நான் முடிச்சிடுவேன் லாஸ்ட்டாக இப்போ வந்து நான் வந்து ஷேடிங்க்கு லைட்டாக அந்த அவுட்லைன்லாம் போட்டு வைக்கிறேன் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் இது வந்து சிக்ஸ் பி பென்சில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு இதுவும் அவுட்லைன் நம்ம ஓரளவுக்கு போட்டுக்கிட்டால் நமக்கு தெரியும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸ்கின் டோன்றனால வந்து நான் வந்து சிக்ஸ் பி பென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எங்கெங்கெல்லாம் டார்க் வருமோ அந்த ஏரியாக்கெலாம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டார்க்காக நம்ம ஷேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நம்ம ஷேட் பண்ணி முடித்ததுக்கு அடுத்ததான் நம்ம வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம பிளெண்டிங் டூல் வச்சு அந்த பிளெண்டிங் டூல் எப்படி பண்ணணும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க அதில் எப்படி அந்த டூல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்கின் ஷேடிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்கின் ஷேடிங் ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்கேனிங் பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் கூட நீங்கள் வாங்குறதுனாலும் வாங்கிக்கலாம் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் நான் இப்போ ஏன் அந்த இடத்துலாம் டார்க்காக நான் வந்து பண்ணுறேன்னா அந்த இடத்துலலாம் இப்போ நான் எங்கெங்கெல்லாம் கொடுக்குறேனோ அந்தந்த இடத்துலலாம் நம்மளுக்கு டார்க் ஷேடிங் கொஞ்சம் ஷேடிங் வந்து நல்லா அழுத்தி இருக்கிறனால ஷேடிங் அதிகமாக கொடுக்கணும் அதனால் நான் ஷேட
அது நல்லா ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கும் இதை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சு நான் எங்கெங்கெல்லாம் நான் வந்து ஷேடிங் பண்ணணும் டார்க்காக இருக்கணுமோ எல்லா இடத்துக்கும் நான் கொடுக்குறேன் ஸ்கின் டோன் இருக்கிற இடத்துக்கு எல்லா இடத்துக்குமே நான் வந்து இதை வச்சு பிளெண்டிங் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டார்க்கு எங்கெங்கே போட்டோமோ அதுலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் லைட்லேருந்து கூட நீங்கள் டார்க்குக்கு போகலாம் அதுக்கு மாதிரி இந்த மாதிரி பிளெண்டிங் பண்ணிட்டா பிளெண்டிங் ஆகிக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டோனாக தான் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் இதுக்கு மேலே இன்னும் அது லேயர் ஆட் பண்ணுவேன் தான் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் ஏற்றுவேன் இது வந்து நான் கொஞ்சம் அந்த முடி இருக்கிற இடத்துல லைட்டாக விட்டுட்டனால முடி வரைஞ்சப்பேன் இப்போ கீழே கழுத்து கீழேயும் நான் வந்து டார்க் ஏற்றி அதே மாதிரி ஷேட் பண்ணுறேன் ஷேட் பண்ணி பிளெண்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷேட் பண்ணதுக்கப்புறம் பென்சில் வச்சு போய் ஷேட் பண்ணேன் இப்போ இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் நான் மெர்ச் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு இதையும் அந்த இது மூக்கு கிட்ட தனியாக தெரிஞ்சதுனால இப்போ வந்து நான் பிளெண்டிங் டூல் வச்சு கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணேன் இது மொத்தமாக இன்னும் கொஞ்சம் நான் வந்து லேயரை மேலே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டார்க்காக அது டார்க் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கனால இப்போ வந்து கிளியராக தெரியுது இந்த வீடியோ முதல்ல கடைசியாக பார்த்து எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து இதே வீடியோ நம்ம நான் எப்படி ட்ராயிங் ஸ்கெச் பண்ணுன்றத வீடியோ வந்து நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லைனையும் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா கூட பெஸ்ட்டு தான் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதை பார்த்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வரைஞ்சதை வந்து என்கிட்ட ஏதாச்சும் காட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எந்த மீடியாவில் வேணாலும் எனக்கு வந்து காண்டக்ட் பண்ணி காட்டலாம் அதுக்குள்ளான டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நான் ஆச்சு அதுக்குண்டான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் இதே உங்களுக்கு எதாவது ட்ராயிங் வரையும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேலே உள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் அதை வரைஞ்சி தரேன் ட்ராயிங் சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அதில் கூட நீங்கள் எனக்கு கேட்கலாம